ஹாய் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ கிடையாது <laughs> 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 இது ரொம்ப தப்பு இல்ல மரலாம் பண்றது ப்ரோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ எடுத்து வந்து ஊத்திட்டாங்க ப்ரோ அது வேற ஸ்கிரீன்ல ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு திரும்பியும் ஒரு 20 मिनिट्स படம் ஆஃப் பண்ணி எல்லாரிய அம்ச்சி இதெல்லாம் எல்லாம் பண்ண கூடாது ப்ரோ அடுத்த ஷோ படம் பார்க்கறவன் என்ன நினைப்பான் என்ன அவனுக்கு என்ன கம்ஃபர்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கு சோ அந்த தியேட்டர் ரெடி பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும் அது ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது ஆகும் ரொம்ப சும்மா வந்து நான் காசு செலவு பண்ணே அத பண்ணே இத பண்ணே என்ன இது என்ன இருக்கு அது அது காசு விடுங்க அது ஆர்டர் பண்ணி ஸ்கிரீன் வரதுக்கே அப்படியே 2 வீக்ஸ் ஆகும். அவேலபிலிட்டியும் கிடையாது அது. ஆமா நிறைய பிராக்டிகலான ஏகப்பட்ட டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு. அதுக்கு ஒரு நாள் வொர்க் பண்ணனும், மாத்தணும். எதுக்கு இந்த மாதிரி சும்மா லூஸ் சுத்தமா அது இன்னொரு தப்பு வந்து தியேட்டர் காரங்க மேல தான். ரொம்ப ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அலோவ் பண்றது வந்து தப்பு. இந்த சத்திய தியேட்டர் மாதிரி தான் டீல் பண்ணா சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி டீல் பஸ் பி வேற டீல் பண்றாங்களா அந்த மாதிரி உள்ள போகும்போது பாம்ப் ஸ்காட் மாதிரி உள்ள இருந்து மெடல் டைரக்டர் எல்லாம் வச்சு பாக்கெட்ல என்ன வச்சிருக்கீங்கன்னு பாத்து அந்த மாதிரி சில தேட்டர்ல ஒரு ராணி வச்சிருந்தோம் ப்ரோ கரெக்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன் எதுவுமே நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்றாங்க ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரூபாய் வாங்குறீங்களா உனக்கு இது தேவைதான் அப்படிங்கிற மாதிரி கமெண்ட் பண்றாங்க சோ ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஓகே ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வாங்கினா ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் நீ ஏன் கொடுக்குற ஏழாயிரம் <laughs> 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 போய் பண்ணுங்களேன் நான் காலேஜில் வந்து பத்தாயிரம் தான் ஃபீஸு ஆனால் ஒரு லட்சம் டொனேஷன் வாங்கிட்டாங்க போய் காலேஜ் சேர உடைங்களேன் யார் வேணாம்னா கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகிறோம் வந்து எனக்கு அஞ்சு லட்சம் லம் சந்த லஞ்சம் வாங்கிட்டு வேலை கொடுத்துட்டாங்க அஞ்சு லட்சம் லங் லஞ்சம் வாங்கினான்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போய் உடைங்களேன் யார் வேணாம்னா தேட்டருக்கு மட்டும் போய் பொத்துக்கிட்டு வந்துடும் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப ரெண்டாயிரம் டிக்கெட் ஆயிரம் டிக்கெட் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஹீரோ படத்தை பாக்குறானோ அந்த ஹீரோ மூஞ்சில காரத்தி போயிட்டு அதை பேச சொல்லுங்க தேட்டர்காரங்களை பேசுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஹீரோட படம் தான் ரெண்டாயிரம் வைக்க சொல்லி அந்த ஹீரோட ப்ரொடியூசர் தான் சொல்றாரு ஏன்னா ஹீரோவுக்கு சம்பளம் அதை கொடுக்கணும் ஹீரோவுக்கு சம்பளம் ஐம்பது கோடி கொடுக்கணும் நூறு கோடி கொடுக்கணும் அதுக்கு என் தேட்டர்ல டிக்கெட் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணும் ஹீரோட ப்ரொடியூசர் தான் சொல்றாரு ஏன் சொல்றாரு ஹீரோவுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் சொல்றாரு இவங்க ஒண்ணு சும்மா வித்து இவங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு போல தேட்டர்காரங்களா அது என்னமோ தேட்டருக்காரங்க ரொம்ப நல்லா சரி அது பேசக்கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு பார்த்தா இந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சும்மா எதுக்கு எடுத்தாலும் நீ ரெண்டாயிரம் வாங்கினா உனக்கு தேவைதான்டா தேவைதான்டா இதே பேசினா என்ன அர்த்தம் ஏன் உங்க ஹீரோ வந்து அறிக்கை கூட வேண்டியதுன்னு ஆயிரம் ரூபா டிக்கெட்ல எதுக்கு பாங்குறீங்கன்னு அதுல அவருக்கு ஷேர் வர்றதுனால தான் நான் மீதியா இருக்காரு ஆயிரம் ரூபா டிக்கெட் விற்கிறதுனால நான் ஒரு படம் வந்து முத நாள் இருபது கோடி பதினஞ்சு கோடி முப்பது கோடி நாற்பது கோடி வசூல் ஆக முடியும் இல்லாம இருந்தாலே அது நார்மல் ஆயிடும்
அதுதான் ப்ரோ இப்போ நிறைய நீங்கள் தேட்டருக்காரங்களாம் உண்மையை பேசுறது இல்லை அதனால தான் நீங்கள் வாய் திறந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன டேர்ம்ஸ் வாங்குறாங்க டிக்கெட் ரேட்ல என்ன ஷேரிங் தரோம் அப்படின்றது ஓப்பனாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா ஓப்பனாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு யாரும் பேச முடியாது இங்கே மொத்தமாகலாம் எதுக்கு நீங்க பழிய மட்டும் சம்பாதிக்கணும் ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கி யார்கிட்ட கொடுக்குறீங்க நீங்க சொல்லிட்டு போக வேண்டியதானே ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் வாங்கினா தான் உனக்கு படம் இல்லைன்னா படம் இல்லைன்றது எத்தனை எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா கேட்டுக்காரங்கிட்ட வலிமைக்கு எங்களுக்கே பிரச்சனை வந்துச்சு நடக்கும் அது நடுவில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்காரு அதுக்கு மேலே இன்னொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்காரு கடைசியில் ப்ரொடியூசர் இருக்காரு அதுக்கு மேலே ஹீரோக்கு போகுது எல்லாரும் இந்த இங்கே வாங்குற அமௌண்ட் எல்லாருக்கும் தான் ஷேர் ஆகி போகுது இது அன்அஃபிஷியலாக யாரும் பண்ணுறதுலாம் கிடையாது பாருங்க <laughs> 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 இன்னைக்கு சீதாராமன் ஓடிட்டுதான் இருக்கு தேட்டர்ல சீதாராமுக்கு ஏதாவது ஏதாவது ஒரு தேட்டர்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா டிக்கெட் விட்டாங்களா என்ன அப்படிலாம் இல்ல இல்ல அப்போ நம்ம வந்து என்னன்னா சும்மா இப்ப பார்த்தாலும் தேட்டரையே பிளேம் பண்ண கூடாதுல்ல இன்னைக்கு சீதாராமன் வந்து தேட்டர்ல வந்து டிக்கெட் ரேட் எக்ஸ்ட்ரா வைத்திருக்காங்க ஏன்னா அந்த ப்ரொடியூசர் சொல்லல அந்த ஹீரோ சொல்லல அவங்க இந்த வழக்கு வாங்கியிருக்கோம் எங்களுக்கு இது தான் கட்டுப்படி ஆகும்னு சொல்லல அதை விட்டுட்டு நீங்க வந்து மொத்தமா ஹீரோக்கு ஹீரோக்கு நம்ம சால்ட்ரா அடிப்போம் இல்ல ஹீரோக்கு சால்ட்ரா அடிப்போம் தேட்டர் வந்து காரி துப்புவோம் என்ன என்ன அர்த்தம் அது சரி உனக்கு பிடிக்கலன்னா பாக்காத நீ ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து பாக்காத யாரு உன்னை பாக்க சொன்னா நீ ஒரு ஷோக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து பார்த்து விட்டு வந்து எட்டு லட்ச ரூபாய் பத்து லட்ச ரூபாய் ஸ்கிரீனை கிழிப்பியா சீட்டை கிழிப்பியா அவங்களாம் ப்ரோ சென்னையில் எப்படி ட்ரிங்க் பண்றவங்க அந்த மாதிரி செக் பண்ணி எல்லாம் விடுறது இல்லையா இப்ப இல்ல ப்ரோ நான் சும்மா போட்ட ட்வீட் அது ஆனா அது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷோல வந்து அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் முடியாது ஏன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து செக் பண்ண முடியாதுல்ல அனுப்புறாங்கிரி <laughs> அடி குடுத்து கூட ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சிடறாங்க பாக்கெட்ல இருந்து பர்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே எடுத்துட்டு செக் பண்ணி ஒரு ஒருத்தரையா லைனா செக் பண்ணி அன்ஸ் பாக்கெட்டு தம் அந்த மாதிரி எதாவது தூக்கி போட்டுறாங்க ட்ரிங்க் பண்ணி தான் டிக்கெட் வாங்கியிருந்தா கூட கேன்சல் பண்ணி திருப்பி கொடுத்துட்றாங்க அதனால அந்த மாதிரி பிரச்சனை அங்க அந்த அதான் செக்அப் பண்ணி அப்படி வர்றதுனால அங்கெல்லாம் அங்க எதுவும் வருதுல அதான் கேக்குறாங்க அப்படி இல்லையா அப்படின்ட்டு இல்ல இல்ல இப்போ இவ்வளவு ஷோ போட்டாங்கன்னு ஒரு கட்டாயம் இருக்கு 
நீங்க செக்கிங்லயே டைம் லேட் ஆக்கிட்டீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட ஷோஸ் ஓட்ட முடியாது இல்ல இப்ப அஞ்சு ஷோ ஆறு ஷோ பிளான் பண்றாங்கன்னா அதெல்லாம் பண்ண முடியாது நாலு ஷோ மட்டும் பிளான் பண்ணா நீங்க சொல்ற மாதிரி கரெக்ட் பண்ணிட்டு <laughs> 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 அந்த அந்த மாதிரி அந்த ஃபீல்ல சூப்பரா இருந்துச்சு சம பீஜியம் பாட்டு எல்லாம் வேற லெவல் தேட்டர்ல ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க சம ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு ஆடியோ வந்து ஆடியோ வந்து பாக்கவே இல்ல கேட்கவும் இல்ல என்ன அப்படி இருக்கு நான் தேட்டர்ல பாக்கும்போது வேற லெவல்ல இருக்கு பாக்க ஆடியோ வந்து அந்த வைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் அன்னி வேற லெவல் ஒண்ணு வரது ஒரு <laughs> 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 ப்ரோ கோபரே எப்ப ப்ரோ ட்ரைலர் விடுவாங்க ப்ரோ ரெண்டு மூணு நாள்ல வந்துரும் ஆக்டி ப்ரோ தமிழ் ராக்கர்ஸ் பாத்தீங்க இந்த ஒரு நாலு எபிசோட் அது பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ அமைதியா இருக்கீங்க ப்ரோ நாலு எபிசோட் பார்த்தா சத்தியமா பிடிக்கல பெருசா அதனால எதுமே சொல்லல அது பத்தி ஏன் ட்விட் பாருங்க ப்ரோ நீங்க அவரும் இது சலுன் ப்ரோவும் போட்டிருந்தாரு அதே கண்டுபிடிச்சு அது நாலரை மணி நேரம் வேற உட்காந்து பாக்கணும் பாத்தீங்களா ஜிவி டூ முன்னாடியே பாத்துட்டேன் ப்ரோ நானு நான் ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டிங்ல டப்பிங் இல்லாம அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு நாலஞ்சு டைம் பாத்துட்டேன் நீங்க பாத்துட்டு சொல்லுங்க ஜிவி ஒன் பார்த்தாதான் ஜிவி டூ பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஜி ஒன் பார்த்தா கதையே புரியும் ஆமா அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்த்து போதீங்க அந்த ஜிவி ஒன்று எப்படி இருந்துச்சோ அதே பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் அந்த கதை கண்டினியூ ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் ஸ்லோ போகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கதை ரிவீல் ஆகும் ஸோ அப்படி தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தாலுமே அது இப்போ நீங்கள் முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜிவி ஒன்று உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த படம் பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ஜிவி ஒன் சூப்பராக ரொம்ப பிடிக்கும் சாமியாக இருந்துச்சு அப்போனா அந்த படம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்காதீங்க எதிர்பார்க்காம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்கரேஜ் ஆகும் கார்த்திக் ப்ரோ திருச்சிற்றம்பலம் கதையே இல்லாம நல்லா எடுத்திருக்காங்க ஆமா ஆமா அந்த பிரசாந்து சாலினியும் ஒரு படம் நடிச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த கதை தான் கிட்டத்தட்ட தெரியாத ஆமா ப்ரோ அந்த அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட் ஆனா அவ லவ் பண்ணுவானே அவங்க ஆமா 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 அதான் ஆனா எனக்கு பெருசா போர் அடிக்கல அந்த படம் ப்ரோ மொத்த தேட்டருமே ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க வேற லெவல்ல ஃபன்னா அவரு பாரதிராஜா சூப்பரா பண்ணிட்டாரு அவரு அவர் பேசுற அந்த ஸ்லாங் நல்லா பண்ணியிருந்தாரு பாரதிராஜா செம்மையா பண்ணியிருந்தாரு அவரு ப்ரோ அது ஓ இன்னைக்கு ஓப்பனிங் எப்படி ப்ரோ இருக்கு நாளைக்கு எல்லாம் ஃபுல்லா எல்லாம் ஃபுல்லா இச்சு இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு திருச்சி சிட்டி சூப்பரா இருக்கு திருச்சி சிட்டில உங்களுக்கு திருச்சில எல்லா தியேட்டரமே ஹவுஸ்ஃபுல் லைட் ஷோ எல்லா தியேட்டரமே லெட்ட தியேட்டர நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸ்லோ பிக்கப்ல ஆச்சு உங்களுக்கு சிட்டி தியேட்டர்ஸ் எல்லாமே மார்னிங் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபுல் அப்போ மேட்னில இருந்து எல்லா ஏரியாவும் உங்களுக்கு இன்கிரீஸ் ஆயிடுச்சு நைட் எங்கேயும் டிக்கெட் கிடைக்கல 
ஆனா எல்லா சீனும் கொஞ்சம் இழுத்து இருந்தா அவ்வளவுதான் ப்ரோ பிரிஞ்சா இருக்கு எல்லாமே கோப்ரா அந்த இது கேட்டீங்களா யாருனாரு இந்த விக்ரம் பேசுறது எப்படி இருந்தது துருவ நட்சத்திரம் பத்தி சொன்னாரா விக்ரம ரஞ்சித் படத்தை பத்தி ஏதாவது சொன்னாருங்களா நல்லா ஆஹ் அதுக்குதான் உடம்பு குறைச்சிட்டு இருக்கேன் அடுத்து இந்த ஏதோ சொன்னாரு உடம்பு குறைச்சிட்டு இருக்கேன் பெரிய போயிட்டு இருக்க ஒர்க் இருந்தாரு மத்தபடி எதை சொல்லல ப்ரோ அஜய் நேனை முத்து அடுத்து இன்னொரு படம் பண்றாரு ப்ரோ அவர் கூட அவருதான் <laughs> வரவே <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒரு ஹெல்த்தியா மூவ் ஆகும்னு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ இப்போ வீக் டே சோலோ ரிலீஸ்ன்றதுனால மேபி கொஞ்சம் கம்மியா இருந்திருக்கலாம் பட் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஆக்சுவலி படம் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணி தான் பார்த்தாங்களா சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க பாரதிராஜா சீன்கெல்லாம் இதுவுமே லாங் வீக்கெண்ட் தானே நாளைக்கு லீவ் தான் ஆமா ஓ நாளைக்கு லீவா ஓகே ஓகே நாளைக்கு நான் பார்க்க போறேன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க எல்லாரும் தனுஷ் ஏனா கடைசி நாலு படமா வருது ரிலீஸ் ஆகல தேட்டர்ல சோ கண்டிப்பா பாக்கணும் இல்ல அந்த ஒரு யாரடி நீ மோகினி வைப்ஸ் இருந்துச்சு அப்படியே செகண்ட் ஹாஃப்ல அந்த ஊருக்கு ஷிப்ட் ஆகி அப்படியே அந்த தாய் கிளவி பாட்டெல்லாம் அப்படியே ஆரம்பிக்கும் போது நல்லா இருந்தது பரவாயில்ல நல்லா ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு நல்லா இருக்க போகுது படம் இதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சாட்டர்டே சண்டே நிறைய ஸ்பெஷல் ஷோலாம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க நல்ல ஓப்பனிங் நாளைக்கு இன்னும் அதிகமா இருக்கும் போது இல்ல நல்லா இருந்தது ப்ரோ ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டமா இருந்தது இதுதான் கமர்ஷியல் பேன் இண்டியா அது இதுன்ற மாதிரி ஓவர் டாக்ஸா இருந்துச்சு பட் ஒரு ஃபீல் குட்டா ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருந்தது இதுவும் ஒரு செல்லிங் கண்டென்ட் தான் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ உங்க ரிவ்யூ நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ நீங்க கரெக்டா ரிவ்யூ பண்ணிருந்தீங்களா படம் பார்த்துட்டு தான் உங்க ரிவ்யூ பார்த்தேன் கரெக்டா ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ நானும் வந்து அவர் லைன் அப்லயே எனக்கு இந்த படம் தான் வந்து விஐபி மாதிரி இருக்கிறதுனால இதுக்கு தான் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் மீதி அவரு இன்னொரு ரெண்டு படம் பண்றாருல்ல இப்போ இல்ல ஆக்சுவலி நித்யா மேனன் கலக்கிட்டாங்க அவங்கள தவிர யாருமே அந்த ரோல புல் ஆஃப் பண்ணிருக்க முடியுமான்னு தெரில என்ன நடிக்கிறாங்க சூப்பரா நடிக்கிறாங்க தமிழ்ல தமிழ்ல ரொம்ப கம்மியா தான் பண்றாங்க மெர்சல் காஞ்சனா அந்த மாதிரி இப்போ வந்த படம் 
அவங்க கண்டினியூ நேர படம் பண்ணல பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஆமா இல்ல அவங்க ரொம்ப சூசியா இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல அவங்களோட மலையாள படமும் நிறைய நல்ல நல்ல மலையாள படத்துல நடிச்சிருப்பாங்க நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா உஸ்தாத் ஹோட்டல் எல்லாம் சூப்பரா நடிச்சிருப்பாங்க சின்ன ரோல் தான் ஆனா ரொம்ப இப்ப பாக்குறத விட ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க பேசிக்கா அவங்க அவங்க இன்ட்ரு அவங்க வந்த புதுசுல எல்லாம் ஆமா ஆமா ரொம்ப நல்ல ஒல்லியா இருப்பாங்க அப்போ நான் பாத்துருக்கேன் கார்த்திக் இதுல நீங்க நோட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா திருச்சிற்றம்பலம் பாக்குறப்போ ஒண்ணு கவனிச்சிருப்பீங்க அதாவது எல்லா ஸ்டாண்டர்டான கிளீஷ் அதாவது தெரிஞ்ச கதை தான் ஆனா படத்துல எல்லாமே நம்ம நினைக்க போற அந்த ஸ்டாண்டர்ட் கிளீஷேவையும் நல்ல வேணும்ட்டு பிரேக் பண்ணிருப்பாங்க இந்த சீன்ல வந்துட்டு இப்போ இந்த இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ்டென்சிவா ஒரு டைலாக் இருக்க போகுது ரெண்டு பேருக்கும் நினைப்போம் ஆனா அது இருக்காது அதே மாதிரி வந்துட்டு அவர் கிளைமே சொல்லக்கூடாது பட் கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் இப்படிதான் நடக்க போகுது நினைக்கிறப்போ இல்ல வேற மாதிரி அந்த சீனை பிளே பண்ற விதமே சூப்பவா பண்ணிருப்பாங்க அது வந்துட்டு பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த படத்துக்கு பயங்கரமா என்ஜாய் பண்றாங்க லைக் எல்லா எல்லா இடத்துலயுமே வந்துட்டு ஒரு ஐயோ இப்ப இங்க இந்த சீன்ல இதான பேச போறாங்க இப்போ அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அதே தான் பேசுவாங்க பட் அது வேற மாதிரி பேசுவாங்க அது அது இப்போ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா சின்னதா டக்குன்னு வந்துட்டு சரி நான் வரேன் நான் உடம்பு பாத்துக்கோ அப்படின்ட்டு ஒரே டைலாக்ல தனுஷ் அப்படியே அப்பாட்ட சொல்லிட்டு போயிருவாரு அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப பிரில்லியண்டா இருந்தது இந்த படத்துல இது சும்மா ஒரு ஃபீல் குட் படம் அப்படின்ட்டு ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிலேஷன்ஷிப் போக்கஸ் பண்ணாம நிறைய உள்ள கொண்டு வந்து ஒரு மாதிரி குழம்பிடுவாங்க நிறைய மலையாள படம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துருக்கும் ஆனா இந்த படத்துல ரிலேஷன்ஷிப் லவ் பத்தி மட்டும் படம் இல்ல ஒரு அப்பா தாத்தா எல்லாருமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் டிராமா தான் ஆனா எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு செம்ம பினிஷ் இருக்கும் நல்ல ஒரு டெப்த் இருக்கும் சூப்பவா எல்லாருமே நடிச்சிருப்பாங்க பயங்கரமா ஒரே ரிலேஷன்ஷிப் டிராமான்னு போட்டு விட்டேன் ரிவ்யூ போடும் போது ஏன்னா எல்லாத்த பத்தியும் சொல்லியிருந்தாங்க ஒரே ஃப்ரேம்ல தாத்தா அப்பா பையன் ஒரு சீன் முழுக்க ஒரு நடிப்பாங்க ஒரு ஒரு பிளே ஒண்ணு இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப பிரில்லியண்டா இருந்தது இந்த படத்துல அது வந்துட்டு அதை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு சும்மா ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் குட் படம் அப்படின்ட்டு நம்ம இப்ப நம்ம ஒரு என்னோட ஒப்பீனியன் இது ஒரு வெறுமன் மாதிரி ஒரு படம் எல்லாம் வந்துட்டு நல்ல ஓப்பனிங் கிடைக்குதுன்றதுக்காக ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு படம் எல்லாம் பார்த்துட்டு திருச்சிற்றம் படம் எல்லாம் பாக்குறப்போ சரியான ஒரு ஃபீல் கிடைச்சது இந்த படத்துல ஆக்சுவலா ரொம்ப நல்லா நடிச்சாங்க நிக்கியாமண்ண நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் டாக்டிக்ஸ் தான் ப்ரோ விருமன் மாதிரி படத்துக்கு அந்த டாக்டிக்ஸ் தேவை அதுதான் பக்கா டாக்டிக்ஸ் அது விருமன் கரெக்டா பிளான் பண்ணி எடிட் பண்ணி அடிச்சாங்க படங்கள ரொம்ப ப்ளோ அப் பண்றோமோனு எனக்கு தோணுது ஏன் இப்ப பர்சனல் கருத்து தான் அது இப்போ இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து அண்டர் ப்ளே அவங்க கிளியரா வேணும்ட்டே தான் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியுது லைக் திருச்சிற்றம்பலம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பேசவானா கண்டென்ட் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு கண்டிப்பா பேசும் அப்படிண்டு பட் விருமன் வந்துட்டு ப்ளோ அப் பண்ணது காரணம் படத்துல ஒண்ணும் இல்ல ஆனா நம்ம எப்படி செல் வி ஆர் செல்லிங் இட் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு பண்ணி ப்ரொஜெக்ட் பண்ண மாதிரி எனக்கு தோணிச்சு அந்த படம் நல்லா போயிருக்கலாம் பட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் மை ஒப்பீ நீங்க சொன்ன கரெக்டான பாயிண்ட் தான் ஏன்னா ஃபோர் ஏஎம் ஷோவை வந்து பர்பஸா அவாய்ட் பண்ணது வந்து ஒரு நல்ல மூவா இருந்துச்சோன்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா காலையில நீங்க நாலு மணிக்கு போற மூடு மைண்ட் செட்டே வேற ஒரு அலப்புற மைண்ட் செட் போவோம் அவங்க சொல்லிடுவோம் அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் நடக்குது போட்டுருவாங்கல்ல எல்லாரும் நீங்க காலையில நாலு மணி ஷோ எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் படத்துக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு அலப்புற மைண்ட் செட் அது அது வந்து இந்த ஃபீல் குட் பிலிம்ஸுக்கு எல்லாம் வந்து பெருசா ஒர்க் ஆகாது ரிவ்யூஸ் வேற மாதிரி மிக்ஸ்டா வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதை கரெக்டா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க அது அது பாரு வேணுட்டே பண்ணாங்களா இல்ல எப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரியல பட் அது ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல மூவா அமைஞ்சு போச்சு கண்ணால பார்த்தேன் ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒய்ஃப் ஒரு ரெண்டு பொண்ணுங்க நினைக்கிறேன் அவங்க அவருக்கு அவரு ஒரு ஒருத்தருக்கு அவங்க வந்து பாக்குறப்போ அவர் ஏதோ ஒரு மாதிரி மிக்சட் அதாவது என்ன மாதிரி போர் அடிக்குது அப்படின்னே மூணு பேரும் அந்த ஃபேமிலியில அவரை கேங்கப் பண்ணி என்னது போர் அடிக்குதா இந்த படம் எல்லாம் போர் அடிக்குதுன்னு நீ சொன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவோம் அந்த அப்பா வெட்ட சண்டைக்கு போறாங்க சோ அது மாதிரி லேடி ஆடியன்ஸ் லேடிஸ்க்கும் இது பயங்கரமா இந்த படம் அட்ராக்ட் பண்ணுதோன்னு எனக்கு தோணுது அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நினைக்கிறேன் இந்த வீக்கெண்டுக்கு நல்லதுதான் அந்த இல்ல
ஓகே பரவாயில்ல ஒரு கன்வின்சிங்கா ஏதோ சொல்றாங்க சரி ஓகே அப்படின்ற மாதிரி அதை நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம் கடைசியில படம் முடியும் ஒரு <laughs> 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 விருமன்ல அவர் கொலை பண்ணி கிட்னி குடுப்பாரு இதுல தெரியாம பண்ண தப்பு ஏன்னா தூக்கி கொடு மாட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு மைண்ட் வயசுல ஓடிச்சு அதே பிரகாஷ் ராஜ் பண்ணிருந்தாரா பட் விருமன் வந்து ஓபனிங் தாண்டி படம் ஓடுதுன்னு சொல்றாங்களா அது உண்மையா இல்ல பொய்யா எப்படி அது பிஎன்சி சென்டர்ல ஓடுதுன்றாங்கல்ல ப்ரோ ஓடுது ப்ரோ பிஎன்சி எல்லாம் வந்து விருமன் நான் ஒரு நல்லதான் போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு என்ன கலெக்ஷன் நேற்று விட அதிகமா தான் இருக்கு இன்னைக்கு நைட் ஷோலாம் நாளைக்குள்ளே <laughs> 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 நாளைக்குள்ளது <laughs> 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 லைகர் வருது பட் அது டிவைட் ஆகும் அது வந்து ஒரு பைலிங்குவல் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் தமிழ் பெரிய படம்ன்றது கோபரா வரைக்கும் டைரி வருது ப்ரோ டைரி வருது டைரி வருது இல்ல நான் சொல்றது வந்து பெரிய படங்கள் பெரிய ஹீரோ படங்கள் இப்ப விருமன் கார்த்தி அண்ட் தனுஷ் நெக்ஸ்ட் அடுத்த அடுத்த வீக் வராங்கல்ல அந்த மாதிரி அடுத்த அடுத்த இப்போ திருச்சி ட்ரம்பளம் அடுத்த பெரிய ஹீரோ படம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வாரம் இருக்கு கோபரா வந்து இவ்வளவு சப்டியூட்டா பண்றாங்களே ஆனா கேட்டாங்களா அவங்க அந்த கொஞ்சம் <laughs> ஒருத்தரும் <laughs> 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 கொஞ்ச நேரத்துக்கு ரொம்ப கயோட்டிக்கா இருந்துச்சு 
ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் கரெக்டாக இந்த ஹோஸ் பண்ணும்போது சரியாக வராது அதுக்காக தான் நம்ம ஸ்பேஸில் வந்து அதிகமாக கோர்ஸ் கொடுத்தா கூட ஐஃபோன் ஏட்டருக்கும் அவங்களுக்கு கொடுப்போம் அதனால தான் நம்ம பக்காக இருக்கு அதனால <laughs> 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 மேபி அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமா இருக்கலாம் அந்த பாக்யராஜ் அவங்க வயசுக்கு பட் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க யாருனா பண்ணுங்க ஏனா நீங்க நல்லா பண்றீங்க ஹோஸ்டிங்க இந்த மீடியேட்டர் மாதிரி இது சஜஷன் சொல்றோம் bro அவங்க பண்ணாத bro பண்ணாங்க நல்லா அவங்க நல்லா தான் பண்ணாங்க bro இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கலாம் நல்லா தான் பண்ணாங்க அவங்க ஜாலிய தான் பண்ணாங்க ஜாலிய தான் பண்ணாங்க அவங்க விஜய் தான் bro அவங்க நிறைய ஸ்டோ டிவி இதெல்லாம் பண்றாங்க விஜய் தான் அவங்க ஆச்சுவல அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் bro நினைக்கு <laughs> அது சூப்பரா அவர் சொன்னார் வேற எந்த நடிகனும் மதர் அதர் ஃபேன்ஸுக்கு நன்றி அப்படின்லாம் யாரும் சொல்லவே மாட்டாங்க ஆனா அவர் சொன்னார் உண்மையிலேயே செம்மையா இருந்துச்சு எங்க இப்ப எல்லாருமே சொல்லுவாங்க விஜய் அஜித் ஃபேன்ஸ் யாரும் பகச்சுட்டு இப்போ இல்ல 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 அப்படி அவங்க சொல்லுவாங்க பட் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே விக்ரம் சார் பிடிக்கும் ப்ரோ அது இப்போ எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரை அவரை வந்துட்டு அவருக்கு நீங்க அகேன்ஸ்டா நீங்க யாருமே அவரை திட்டுறதோ அது மாதிரி இப்ப நான் நடக்கிற ஃபேன் வார் மாதிரி எல்லாம் இருக்கவே இருக்காது எவ்ரி ஒன் வில் லவ் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவரு அவரு படங்கள்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய மொக்க படம் எல்லாம் நடிச்சா கூட அடுத்த படத்துக்கு எப்போயே விக்ரம் படம் வருதுடா நம்ம பாக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் நமக்கு எல்லாமே தோணும் நிறைய பேருக்கு அவரை நிறைய பேர் அப்படிலாம் அவரை அவரை என்னைக்குமே இக்னோரே பண்ண முடியாதுன்னு நான் இல்ல ப்ரோ அவர் யாரும் ஹேட் பண்ண மாட்டாங்க அது எனக்கும் தெரியும் பட் அவங்கவுங்க ஃபேன்ஸ் தான் அவங்க எல்லாருமே போக்கஸ் பண்ணுவாங்க அதர் ஆக்டர் ஃபேன்ஸ் போக்கஸ் பண்ணி சொல்றது மென்ஷன் பண்ணி சொல்றது யாருன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பண்ண மாதிரி தெரியல அதுக்கு சொன்னேன் எனக்கும் அவரை பிடிக்கும் ஆனா நான் பாசத்துல அப்பப்ப திட்டுவேன் ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் எடுக்கிறீங்க சூஸ் பண்றீங்கன்ட்டு அது எல்லாரும் பண்றதுதான் ஹேட்டர்னு இருக்காது ஆமா அவருக்கு மோஸ்ட்லி லைக் பை எவ்ரிபடி இல்ல எனக்கு <laughs> 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 டைரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த அருள் நிதி படத்துலேயே வந்து பட்ஜெட் அதிகமாக செலவு பண்ணப்படாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் தான் பார்த்தேன் நான் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக பார்க்கல அதனால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் அதில் ஆறு ஆறுலாம் எல்லாம் பார்த்தேன் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கதையாக வித்தியாசமாக இருக்கும் ரொம்ப அந்த பஸ்ஸு தான் நிறைய போர்ஷன்ஸ் வந்து அந்த பஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் கதை வித்தியாசமா இருக்கும் அது ஷோ முன்னாடியே போட போறாங்க ப்ரோ ஷோ முன்னாடியே போடுவாங்க உங்களுக்கு ரிவ்யூ எல்லாம் முன்னாடியே வந்துடும் டைரி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப கான்பிடண்டா இருக்காங்க டைரியில அதனால முன்னாடியே ரிவ்யூ எல்லாம் வந்துடும் நான் பாத்துட்டோம் ப்ரோ நீங்க பாருங்க பாத்துட்டு சொல்லுங்க எப்படி இருக்காங்க சொல்லணும் பெருசாக்காம <laughs> பெருசா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது ஒன் பார்த்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா புரியும் திருச்சிற்றம்பலம் எப்படி இருந்துச்சு ப்ரோ உங்களுக்கு நான் இப்பதான் ஜாயின் பண்ண ஸ்பீக்கரா 
எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு இப்போ திருச்சிட்டோம்னா எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் சுமாராக போன மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தோட மோடி அதுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இந்த படம் இப்படி தான் இந்த இதோடைய இது பெருசா பரபரப்போ ஆக்ஷனோ எதுவுமே இல்லை ஃபீல் குட் மூவி அப்படின்ற மூடு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த படம் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ தான் வந்துட்டு இருக்கு எல்லாரும் ஆமா அது ஒன்றும் புது கதை கிடையாது புதுசான சீன்ஸ் கிடையாது ஒன்றும் பரபரப்பான ட்விஸ்ட் அண்ட் டென்ஸ் எல்லாம் கிடையாது படத்துல ஓகே அது ஒரு ஃபீல் குட் மூவி அவ்வளோதான் நல்லதான் பண்ணியிருந்தாங்க அது எல்லாருமே அனிருத்தாரு <laughs> அனிருத்திலேயே <laughs> 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 பொன்னியின் செல்வன் பாகுபலி மாதிரி பாப்போம் இப்ப இந்தியன்ல ஏதோ பீரியட் போஷன் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க அவர் எப்படி போடுறாருன்னு பாப்போம் ப்ரோ பொன்னியின் செல்வன் ஐமேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்களே ப்ரோ அப்படின்னா என்ன எனக்குலாம் என்னன்னே தெரியல அது ப்ரோ ஐமேக்ஸ்ன்றது ஒண்ணு இல்ல இப்ப முன்னாடியில வந்து செவன்டி எம்எம்னு சொல்லுவாங்க பாத்திருக்கீங்களா அதுல போடும் அதுதான் <laughs> ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச் டிவியில் படம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஐமேக்ஸில் பார்க்கும்போது ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு இன்ச் டிவியில் படம் பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த ஃபீல்டு இருக்கும் அதிகம் ஸ்க்ரீன் சைஸ் அதிகம் 
சோ அதெல்லாம் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சீட்டிங்ல இருந்து எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும் ஆனா அதுக்கு ஐமேக்ஸ்ல எடுத்த படத்தை பார்த்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்டு இருக்கும் நீங்க சும்மா ஏதோ ஒரு படத்தை ஐமேக்ஸ் ஸ்கிரீன்ல படம் போட்டு தமிழ் எடுத்த படத்தை எல்லாம் போட்டு பார்த்தா நல்லா இருக்காது உண்மையிலே ஹாலிவுட்ல ஐமேக்ஸ் ஸ்கிரீன் ஷூட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல இருக்கும் அதுபோல எல்லா தியேட்டருக்கும் அப்ளை ஆகுமா இல்ல அதுக்கும் பர்టిక్యులரா இருக்கு ரெண்டே ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு தியேட்டர் தான் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல ஐமேக்ஸ் ஓகே அது டிக்கெட்டே 300 ரூபாய் ப்ரோ டிக்கெட்டே 300 ரூபாய் நார்மல் டிக்கெட் انا கோர் இது இல்ல கவுண்டர்ல இல்ல கவுண்டர்ல ஆபீஷியல் ரேட்டே 300 ரூபாய் ஃபோரம் ஹால்ல இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் இதுல ஃபீனிக்ஸ் ஹால்ல இருக்கு ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்கிரீன் தான் இருக்கு தமிழ்நாட்டுலயே முன்னாடி 500 ரூபாய் இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டு ஸ்கிரீன் ஆனதுக்கு அப்புறம் 300 ரூபாய் கிட்டாங்க குறச்சி ஜால் கம்மியா இருந்ததுனால ஓகே ஓகே நான் டங்கர்க்குன்னு ஒரு படம் அந்த கிறிஸ்டோபர் நோலன் படம் பார்த்த ஐமேக்ஸ்ல அது அது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் எடுத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி படம் எடுத்தீங்கனா உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுது பட் நார்மலான படத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் இல்லன்னு தான் எனக்கு தோணுது அதே டங்கர்க்கு வந்து சத்தியம் மெயின் ஸ்கிரீன்ல பார்த்தேன் ஆனா அது ரொம்ப குட்டியா இருந்துச்சு அது एक्चुअली சரியா கன்வெர்ட் பண்ணல போல அந்த வந்து அந்த ஸ்கிரீனை விட ரொம்ப ஜூம் அவுட் ஆயிருந்துச்சு அது அதேதான் அதான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி நோலன் படம்லாம் அவரு கரெக்டா ஐமேக்ஸ் நிறைய <laughs> எல்லா ஷோ ஃபுல் ஆயிடும் நீங்க புக் மை ஷோல ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் தனி கூட்டமே இருக்கு தனி ஃபேன்ஸே இருக்காங்க இங்க ஐமேக்ஸ் ஆட்டர்ல ஹாலிவுட் படம் வந்தா பாக்கணும் அப்படின்னு மார்வல் படம்லாம் வந்துருச்சுன்னா மூணு நாள் ஃபுல்லு நீங்க ஓபன் பண்ணும்போது மூணு நாள் ஃபுல் ஆயிடும் நீங்க டிக்கெட்டே கிடைக்காது உங்களுக்கு ஐமேக்ஸ்ல பாக்கணும்னா இங்க திங்கள் சவாய் படம் தான் பாக்கணும் இந்த கோபராவும் இந்த நிறைய விஎஃப்எக்ஸ் இருக்குங்களா நிறைய ஒர்க் போயிட்டு இருக்குங்களா அதனால தான் இவ்வளோ நேரம் எடுக்குதுன்றீங்கல்ல இந்த ட்ரெய்லர் வரத்துக்கு இல்லை ட்ரெய்லர் வந்துடும் ப்ரோ அவரே சொல்லிட்டாரு விக்ரமே சொல்லிட்டாரு இன்னைக்கு ஸ்பேஸில் எப்படியும் ரிலீஸ்க்கு பத்து நாள் முன்னாடி வந்துடும்னு மோஸ்ட்லி இப்போ ஆயிடுச்சு இல்லை பதினெட்டு பத்தொம்போது தேதி ஆயிடுச்சு ஸோ மிஞ்சி போனால் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் அதிகபட்சம் திங்கள் சவாய் புதன் மூணு நாளுக்குள்ளே வந்துடும் அதிகமாட்டாங்க <laughs> 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 ரெண்டு மூணு டைலாக்ஸ் எல்லாம் கூட சொன்னாரு ட்ரெயிலர்ல இருக்கிறது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே முடிச்சிட்டாங்க அதிரா வரும்போதே முடிச்சிட்டாங்க கல்யாணம் தெரியல ப்ரோ ஆயிடும் சீக்கிரம் ஆயிடும் வந்து தேட்டர்ன்றது கோயில் மாதிரிடா அதுல ஏண்டா எப்படிலாம் மாதிரி மட்டும்னா அது கொஞ்சம் கமெண்ட்டு என்னென்ன சொல்றீங்க கோயிலா இது தெரியாம நான் வேற காரண சீட்டு சரிவேன் காரண சீட்டு எல்லாம் கூப்பிட்டு போய் இப்படி அவன மாதிரி போட்டிருந்தா அவர்கிட்ட சொல்லுங்க அப்பப்போ உணர்ச்சி வச்சுப்பட்டு ஏதாவது உடையிருக்குமா உடறி வாங்கி கட்டிக்குவா என்ன ப்ரோ கரெக்டா டூ தௌசண்ட் பிறந்தானா சொல்லுனு தெரியலையே டூ தௌசண்ட் என்ன தெரியலையே டூ தௌசண்ட் ப்ரோ சொல்லுன்னு இன்னைக்கு 
20 20k followers வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு ஆமா அதுக்கு என்ன பண்ணா என்ன bro அன்னைக்கு போய் கலாய்க்கிறீங்க அவர் வந்து இன்னும் மேல மேல 200k 300k போன எல்லாம் விஷ் பண்ணுங்க bro உங்களால தான் நாங்க உங்களை சொல்ல மாட்டீங்க நாம என்ன கலாச்சா நீங்க தான் கலஞ்சிட்டு இருக்கீங்க bro நீங்க தான் அவனை திட்டுறீங்க அடிக்கிறீங்க வீரம் படத்துல அஜித் தம்பி மாதிரி bro உங்களுக்கு ஆமா அண்ணா அம்மா தெரியல <laughs> 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 நிறுத்தலாம் <laughs> 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 கோபரா <laughs> 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 வாய்ப்பா <laughs> தருமபுரி <laughs> வரீங்க <laughs> 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 போறது <laughs> 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 ஆமாமா <laughs> 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 bro roy in the main screen ah bro kill stanga am ama bro appo sonnanga na pole yaradha nu theriyum ungalku screen vaatha main screen ah thella ana pada odudhu pola la bro adunga kill 
கேட்கல ப்ரோ நீங்க பேசுறது ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ ஆ இப்போ கேக்குது ப்ரோ ம் சொல்லுங்க ப்ரோ அதான் ப்ரோ மெயின் ஸ்கிரீனா படம் ஓடுச்சே அங்கயே அதான் கே இல்ல அதுக்கு அப்புறம் எப்படி ஓட்டாங்க தெரியல அப்படியே ஓடி இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்றது ப்ரோ யாரு ஃபேன்ஸ் ஆ கிழிச்சது ஏதாவது பேட்ச் கிச்சு ஓகி அப்படியே ஓடி இருப்பாங்க இதுக்கு அப்புறம் சரி பண்ணுவாங்க ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ தூங்கிட்டீங்க <laughs> அப்படிலாம் எதுவும் பண்ண மாட்டாரு அப்படியே இருந்தாலும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல வந்துருவாரு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல சரி ஓகே மணி பன்னெண்டே முக்கால் ஆயிடுச்சு முடிச்சுக்கோ ஸ்பேஸ் ஜிவி டூ வந்துருக்கு ஆகால ஆக நிறைய பேர் கூப்பன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய ஃப்ரீயா ஒரு ரெண்டாயிரம் ஒரு கூப்பன் வந்து கொடுத்தோம் ஆமா அப்படி யாருக்காவது ஏதாவது வேணும்னா அதிகமா இல்ல ஒரு இருபது முப்பது கூப்பன் ஐ இது சலூன்ட கொடுத்துருக்கேன் அவன்ட்ட வாங்கிக்கோங்க வேணா அவ்வளவுதான் இருக்கும் முன்னாடி கொடுத்த மாதிரிலாம் இல்ல பர்சனலா அப்ப வச்சு எடுத்து வச்சிருந்தது உண்மையிலே ஆக படம் போய் பார்க்க போறீங்க அப்படின்னா அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லட்சுமி டி ஏதாவது மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா வாங்கிக்கோங்க பாருங்க ஜிவி டி பார்த்துட்டு ரிவியூ போடுங்க பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலான்னு ஓகேவா பிடிச்சிக்கலாமா வேற என்ன